，发明人哈马斯，发明下。今天我们继续玩很久没玩的战术小队，这把对局的阵营依然是老乡对抗游鱼，我玩的还是手持 R G B 二十九的重火。游戏一开局，游鱼们就使用重火力压制配合装甲车一起冲顶战术，对老乡们已经破败不堪的基地发起了进攻。其中一辆游鱼的运兵装甲车，更是差点从老乡们的脸上碾过去。此时，作为老乡阵营中的反坦克体操选手，立刻就给游鱼装甲车来了一枚亚星幺零五作为回礼。但游鱼的装甲车还是很硬，一枚亚星幺零五并没有将它彻底打爆。这种情况下就必须再给他补个一枚亚星幺零五，不然就给他跑了。但对面迫击炮的压制，给我们造成了不少的麻烦，四处冒起了硝烟，差点让我们丢失了目标。但正在逃跑的鱿鱼装甲车，最后还是被我们发现锁定，随即顶着鱿鱼的炮火，对正在逃跑的鱿鱼装甲车就远距离补发了一枚亚星幺零五，让鱿鱼跟他的装甲车彻底沉眠在了此处。同时，我们也身负重伤黑了过去。但另外一个方向，另外一名反坦克体操选手，此时也发现了冲点的鱿鱼装甲车大部队，其中一前一后两辆装甲车。保护着中间最重要可以建立据点的补给卡冲顶，所以老乡立刻选择了中间的鱿鱼补给卡进行了击杀，一桶子就送了鱿鱼的补给卡去建了上。因为一旦给鱿鱼的补给卡停下来并建立了据点，老乡们就难受了。这边直升机直接去我们第二个点了。此时收到队友线报，刚刚从队友头上飞过的鱿鱼直升机正准备在远处建立据点，然后再对这里发动冲锋。而刚刚受伤痊愈的我，早已到了指定的地点守株待兔，并发现了正准备降落的鱿鱼直升机，随即对着他就来了一桶。直接将他打爆在了空中。虽然亚星幺零五没有制导功能，但只要你的手不抖，一样能把它当做防空导弹来用。此时空中进攻也失败的鱿鱼，只能再次用装甲车冲击老乡的第一个据点。没有步兵协同作战，这些冲锋的装甲车就如同陷入了沼泽，因为随时哪个角落都有可能蹦出一位带有老六性质的老乡。而自然我们就是那位老六之一，只要没有大量的鱿鱼士兵，这些鱿鱼的装甲车都得见上敌。最后在老乡们的疯狂打击下，鱿鱼的装甲车接连歇菜。到最后，由于大军也没能拿下老乡的第一个据点，老乡以极大的票数优势获得了此次战役的胜利。